ஒருங்கிணைப்பாளராக <laughs> இந்த ஒரு நிகழ்வு இணையவழி நிகழ்வு நாம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இன்றைக்கு வந்து சுவடிகளினுடைய முக்கியத்துவத்தை பற்றியும் அதனுடைய பாதுகாப்பு பற்றியும் ஒரு சில வார்த்தைகள் உங்களிடம் நான் பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கிறேன் பொதுவாக நாம் எல்லாருமே நம்ம வந்து முதன் முதலாக நான் அதற்கு முன்னாடி நான் சொல்றேன் இந்த இதுவரைக்கும் சுவடிகளை பாதுகாப்பதற்காகவும் முயற்சி செய்தவர்களும் இப்படி முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறவர்களும் அனைவருக்கும் முதற்க நினைக்க எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சுவடி என்பது ரொம்ப மிகவும் முக்கியமானது ஒரு நாட்டினுடைய ஒரு பொருளாதாரத்தை பற்றி நீங்க வேணும் அப்படின்னா ஒரு ஒரு நாட்டினுடைய வளமை என்றுனால அதனுடைய பொருளாதாரம் ஆகும் ஆனா ஒரு ஒரு நாட் சமுதாயத்தினுடைய வளமை என்று சொன்னோம்னா அந்த நாட்டினுடைய அரிய பொருட்கள் வரலாறு சார்ந்த பொருட்கள் நமக்கு தேவை அந்த மாதிரியான பொருட்கள் தான் தொல்லியல் துறையினுடைய இப்போ கீழடி ஆஹ் ஆதிச்சநல்லூர் கொந்தகை போன்ற இடங்களில் ஏற்படக்கூடிய நமக்கு தொல்பொருள் ஆய்வின் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய பொருள்கள் நாம மீண்டும் அதாவது ஒரு ஆஹ் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டு வரலாற்றுக்கு சொல்லக்கூடியது அது போன்று இது இது எல்லாமே நம்மளுடைய வரலாற்று சார்ந்தது ஆனால் நம்மளுடைய சமுதாயத்தினுடைய வளர்ச்சி என்று சொன்னால் அது சமுதாயத்தினுடைய வளர்ச்சிக்கு மொழி ஒரு முக்கியம் தமிழ் மொழி தமிழ் மொழியில் என்றால் தமிழ் மொழி வளர்ச்சி என்றால் அந்த மொழியில் இருக்கக்கூடிய இலக்கியங்களும் இலக்கணங்களும் தான் அதன் முக்கியம் தமிழ் மொழியினுடைய இலக்கியம் இலக்கியம் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது அதிகமான இலக்கியம் அதிகமான இலக்கியம் அதிகமான இலக்கியங்களும் இலக்கணங்களும் நமக்கு தமிழ் மொழியில் இருக்குது இது மாதிரியான இலக்கணமும் இலக்கியங்கள் இருக்குது நமக்கு ஆரம்ப காலத்துல பார்த்தோம்னா இந்த மனிதன் வந்து எது வந்து எது எது அதாவது ஒரு தன்னுடைய நாலேஜ் தன்னுடைய பட்டறிவை மற்றவங்களுக்கு தெரிவிக்கணும் என்பதற்காக தான் பதிவு செய்தார் அவ்வாறு பதிவு செய்தது வந்து ஆரம்ப காலத்துல எதுல பதிவு செய்தார்கள்னா கல்லுல பள்ளி பதிவு செஞ்சிருக்காங்க ஆனா கல்லுல ஏன்னா அவங்க வந்து மலைப்பகுதியில குடியிருந்ததுனால அவங்க கல்லுல பதிவு செஞ்சாங்க அதற்கு பின்னாடி அவங்க வந்து கீழே வந்து ஆஹ் வந்தாங்க வந்த உடனே வெவ்வேறு பொருட்களை பார்த்து வெவ்வேறு இது பண்ணியிருக்காங்க அந்த வகையில பாத்தீங்கன்னா இன்றைக்கு இலக்கியங்கள் நமக்கு மிக மிக பழமையான ஒரு இலக்கியம் தமிழ் இலக்கியம் என்று சொன்னால் நமக்கு இருக்கக்கூடிய இலக்கண நூல் தான் தொல்காப்பியம் தான் நமக்கு இருக்கிறதுல மிக பழமையான ஒரு இலக்கண நூல் தொல்காப்பியம் என்பது ஆறாம் நூற்றாண்டு கிபி கி மு ஆறாம் நூற்றாண்டு சேர்ந்தது அதற்கு முன் நமக்கு அகத்தியம் என்ற நூல் இருக்கு இருந்ததாக தொல்காப்பியம் வந்து ஒரு அகத்தியத்தினுடைய வரலாறு நூல் என்று சொல்வது இருந்தாலும் நம்ம அகத்தியம் நமக்கு கிடைக்காதனால தொல்காப்பியம் தான் நமக்கு தொல்காப்பியங்கிறது இலக்கியம் மட்டும் இல்லாமல் நம்முடைய மக்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை பற்றியும் சொல்லக்கூடிய எடுத்து சொல்லக்கூடிய ஒரு நூலாக இருக்கிறது இது கி மு ஆறாம் நூற்றாண்டு என்று அதனுடைய காலத்தை குறிப்பிடுகிறார்கள் சிலர் வந்து அதற்கு முன்னாடி எட்டாம் நூற்றாண்டு என்றும் குறிப்பிடுகிறார்கள் அது அது காலம் தொட்டு நமக்கு வந்து நூல்கள் கிடைக்கிறது நம்முடைய மூதாதைகள் நம்முடைய மன்னர்கள் எல்லாமே அதிகமாக பார்த்தீங்கன்னா சங்கம் வளர்த்து நமக்கு வந்து தமிழை வளர்த்திருக்காங்க அந்த சங்க காலத்துல பல வகையான நூல்கள் நமக்கு வெளிவந்துள்ளன பதினெண்கு கோல் கணக்கு நூல்கள் இது போன்ற எல்லா நூல்களும் ஆரம்ப காலத்துல இருந்து நமக்கு வெளிவந்துள்ளன ஆனால் இது எல்லாமே எதுல எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா கல்லில் தான் முதன் முதலாக நம்ம எழுதுனது கல்லு தான் கல்லா இருந்தாலும் கல்லுல வந்து நமக்கு இலக்கியம் அதிகமாக எழுதப்படவில்லை கல்லுல வந்து நமக்கு வந்து இன்றைக்கு பார்க்கும் பொழுது மிக பழமையான ஒரு கல்வெட்டு அப்படின்னு சொன்னோம்னா கிமு நான்காம் நூற்றாண்டுல இருக்கக்கூடிய நல்ல கல்வெட்டு தான் நமக்கு கிடைக்குது அதுவும் வந்து ஒரு ஒரு சாதாரண வந்து வெற்றி வீரனை பற்றிய கல்வெட்டு தான் நமக்கு நாடா நாலாம் நூற்றாண்டு கிடைக்குது அதற்கு முன்னாடி இருந்து நமக்கு இப்பதான் நமக்கு வந்து சில ஓட்டுச்சல்கள் எல்லாமே எழுத்து விடுகளை கிடைச்சிட்டு இருக்கு ஆனால் நம்ம கல்லுல வந்து நமக்கு இலக்கியங்கள் எழுதுனதாக நமக்கு அதிகமாக இல்லை கல்லுல இலக்கியம் என்பது சொன்னோம்னா ஒரு சில இலக்கியங்கள் தான் நமக்கு கிடைக்குது அந்த கல்லுல இலக்கியம் என்பது ஒரு சில என்றால் அதுல குறிப்பாக நம்ம சொல்ல வேண்டும்னா புதுக்கோட்டை மாவட்டத்துல குடுமையான் மலையில இருக்கக்கூடிய இசை கல்வெட்டுகள் தான் நமக்கு வந்து மிக ஒரு முக்கியமான கல்வெட்டா இருக்குது அதுக்கடுத்து திருச்சிராப்பள்ளி குடவரை கோயில இருக்கக்கூடிய 
திருச்சிராப்பள்ளி அந்தாதி நமக்கு கிடைக்குது அது இல்லாம தேவார்த்தை பற்றி ஒரு க கல்வெட்டு நமக்கு கிடைக்குது இதுதான் நமக்கு வந்து கல்வெட்டு என்று கல்லில் இருக்கக்கூடிய இலக்கியங்கள் இது தவிர கல்லில் வெட்டிய அத்தனை வகையான இன்ஸ்கிரிப்ஷனை பார்த்தோம்னா அது முழுவதுமே கல்லில் வெட்டினது அத்தனையுமே வரலாற்று சான்றுகளும் மன்னர்களை பற்றியும் அவர்களுடைய போர் வீரங்களை பற்றியும் அவர்களுடைய படைகளை பற்றியும் இதுதான் நமக்கு கொடுக்குறது தவிர இல்லை நம்மளுடைய இலக்கியங்கள் இன்றைக்கு வரைக்கும் நம்ம இருக்குன்னா அது அத்தனையுமே நமக்கு இன்றைக்கு வரைக்கும் கொடுக்கறது காரணமாக இருக்கக்கூடிய ஒரே பொருள் பனை ஓலை இந்த பனை ஓலைங்கிறது தென்னிந்தியாவில் குறிப்பாக தமிழகத்தில் தான் இந்த பனை ஓலை எழுதுவதற்கு ஆரம்ப காலத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டது அந்த தமிழகத்திலிருந்து தான் பனை ஓலை எழுதக்கூடிய பழக்கம் மற்ற நாடுகளுக்கு சென்றது அதனால தமிழகத்தில் தமிழகத்தில் இருந்து இங்கிருந்து சிலோன் தாய்லாந்து பர்மா அது மாதிரி இந்த இந்த பகுதி தான் கீழ்த்தை கீழ்த்த நம்மளுடைய கீழ்த்திசை நாடுகளில் தான் ஓலையை பயன்படுத்தியிருக்காங்க இன்றைக்கு உலகமெங்கும் ஓலைகள் இருந்தால் கூட அங்கே அங்கெல்லாம் நம்ம ஓலை எழுதலை இங்கிருந்து எழுதப்பட்ட ஓலைகளை தான் உலகம் எழுத எடுத்துருக்காங்க அதோட ஓலை எழுதுவதற்கு பயன்படுத்தப்பட்டது தென்னிந்தியாவில் இருந்து தான் அது வந்து நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டு தமிழ்நாட்டில் இருந்து தான் அதுதான் நமக்கு முக்கியமாக ஒரு இது அந்த மாதிரியான முக்கியமாக ஓலையெல்லாம் எழுதும் பொழுது ஆரம்ப காலத்துல நமக்கு இன்னைக்கு நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஓலை என்ன ஓலைங்கிறது சாதாரண இலக்கியம் மட்டும் இல்ல ஓலைங்கிறது ஒரு எழுது பொருளாகத்தான் அறிவி பயன்படுத்திருக்காங்க ஒரு எழுது பொருள்கள் எல்லா வகையான காரணத்திற்காகவும் ஓலை பயன்படுத்திருக்காங்க ஐயோ கணக்கு வணக்கு எழுதியிருக்காங்க வீட்டு கணக்கு எழுதியிருக்காங்க கோவில் கணக்கு எழுதியிருக்காங்க அவர் ஜாதகம் எழுதியிருக்காங்க மருத்துவ நூல் எழுதியிருக்காங்க இலக்கியங்கள் எழுதியிருக்காங்க இந்த மாதிரி எல்லா வகையான நூல்களும் எழுதப்பட்டதா நமக்கு ஓலைகள் அந்த ஓலைகள் வந்து ஆரம்ப காலத்துல நமக்கு இன்னைக்கு நான் கூறிய மாதிரி கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டு தொல்காப்பியத்திலிருந்து நமக்கு சில இலக்கியங்கள் நமக்கு தொடர்ந்து நமக்கு கிபி இரண்டாம் நூற்றாண்டு சங்க இலக்கியங்கள் கிமு ரெண்டுல இருந்து ரெண்டாவது கிபி இரண்டாம் நூற்றாண்டு வரை எழுதப்பட்ட சங்க நூல்கள் அதற்கு பின்னாடி ஏற்படுத்தப்பட்ட பக்தி நூல்கள் இது போன்ற எல்லா நூல்களும் இன்றைக்கு நமக்கு கிடைக்குதுன்னா அதுக்கு காரணம் இந்த பனை ஓலை தான் இந்த பனை ஓலையினால யாருக்கும் பயன்படாத பனை ஓலை தான் இன்றைக்கு நம்மளுடைய தமிழை காக்க வந்தது என்றால் அது மிகையாகாது அதனால் தொடர்ந்து இருக்கிறோம் ஆனால் பனை மரத்தினுடைய வகை வயது என்று சொன்னால் இந்த பனை ஓலையினுடைய வயது என்று சொன்னால் அறுநூறு ஐநூறு ஆண்டுகள் தான் ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு மேல ஒரு பனை ஓலையை வந்து பாதுகாப்பது என்பது மிக சிரமம் ஆனால் நம்முடைய முன்னோர்கள் வந்து மிகவும் புத்திசாலிகள் காரணம் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஏற்பட்டால் உடனடியாக பிரதி எடுத்துருவார்கள் அதனால் தொடர்ந்து பிரதி எடுத்ததுனால்தான் நம்மளுடைய இலக்கியங்கள் இன்று வரை உள்ளது இப்ப திருக்குறள் ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகள் சொல்றோம் ஆனா முதல் திருக்குறள் நமக்கு கிடைக்காது முதல் திருவள்ளுவர் எழுதின திருக்குறள் நமக்கு தேடினா கிடைக்காது ஏனால் ஐநூறு ஆண்டுகள் அது பழுதடைந்திருக்கும் ஆனால் அந்த திருக்குறளை பார்த்து அடுத்தவர்கள் எழுதியிருப்பாங்க அதனால் தொடர்ந்து அந்த மாதிரியாக எழுதப்பட்ட சூடுகள் தான் நமக்கு தொடர்ந்து வந்துட்டு இருக்கு அந்த வகையில நிகழ்ச்சி பதினாறாம் நூற்றாண்டுக்கு முற்பட்டு வந்த அத்தனை இலக்கியங்களும் பிரதி செய்யப்பட்ட இலக்கியங்களாகத்தான் இருக்கும் இன்னைக்கு ஒரிஜினல் ஒரு புலவர் எழுதின நேரடியாக புலவர் எழுதின சூடிகள் என்றால் பதினாறாம் நூற்றாண்டுக்கு பின் எழுதப்பட்ட சூடிகள் தான் நமக்கு வந்து அந்த மாதிரி நேரடியாக கிடைக்கக்கூடிய சூடிகளாக இருக்கும் அதற்கு முன் எழுதப்பட்ட சூடிகள் எல்லாமே சாதாரணமாக பிரதி தான் இருக்கும் அதனால தான் இன்றைக்கு பிரதிகள் வந்து சூடிகளை பாதுகாக்க வேண்டும் என்பது பிரதி செய்யும் போது ஏற்படக்கூடிய தவ தவறுகளை கூட நாம் திருத்துவதற்கென்றால் ஓலை நமக்கு அவசியமாகிறது இந்த மாதிரியான ஓலை ஓலையில நமக்கு என்ன இருக்குன்னா அத்தனை வகையான தகவலும் இருக்கு இன்றைக்கு புத்தகத்துல எவ்வளவு வந்திருக்கு நம்ம வந்து ஒரு பத்து சதவீதம் கூட வந்திருக்காது அவ்வளவு ஓலைகளை நம்மளுடைய மூதாதைகள் எழுதி வச்சிருக்காங்க அந்த சூடுகள் எல்லாமே நாம் கொண்டு வரும் பொழுது நிறைய தகவல் நமக்கு கிடைக்கும் மருத்துவத்திலிருந்து அத்தனை வகையான தகவலும் கட்டிடக்கலையிலிருந்து இன்னைக்கு பெரிய கோவில் இந்த அளவுக்கு இருக்குன்னா அது வந்து மகுராகமங்கிற ஒரு ஆகமத்தினுடைய வாயிலாகத்தான் இருக்கு இந்த மாதிரி ஆகம நூல்கள் இது எல்லாமே ஓலையில தான் இருக்கு இந்த ஓலையில் நம்மளுடைய ஆரம்ப காலத்தினுடைய பாரு பாரம்பரியத்தை எல்லாமே இது பண்ணும் போது அது எல்லாமே நமக்கு இன்னைக்கு நிறைய சூடுகள் நமக்கு இல்லை ஏன்னா இப்போ சாதாரண ஒரு கோயில் கட்டும் போது சா நீங்கள் பார்த்தீங்கனால கோயில் கட்டும் பொழுது ஒரு வாஸ்துன்னு சொல்கிறாங்க அல்லது ஒரு ஆகம சாஸ்திரம்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஆகம சாஸ்திர பிரகாரம் இந்த கிழக்கு மூலையில் வந்து நீங்கள் குளம் இருக்கணும் அப்படிம்பாங்க அந்த அந்த பக்கம் மேற்கு மூலையில் வந்து தோட்டம் இருக்கணும்பாங்க இது மாதிரி இல்லை ஏன் தோட்டம் இருக்கணும் ஏன் குளம் இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் யாராவது யோசிக்கிறது சாதாரண நமக்கு நடைமுறையில் தான் தெரியும் ஆனால் அன்றைக்கு இந்த குளமும் அந்த தோட்டமும் தான் அந்த கோயிலையே பாதுகாக்கிறதுக்காக ஏற்படுத்தப்பட்டது ஏன்னால் ஒரு கட்டிடம் இருந்துன்னு வச்சுங்க மழை பெய்ஞ்ச உடனே அந்த தண்ணி முழுவதும் குளத்துக்கு
இது போன்று ஒரு ஒரு சைக்கிள் சாதாரணமாக அதே மாதிரி சுத்தப்படுத்த காற்று சுத்தப்படுத்துறதுக்காகத்தான் அந்த தோட்டம் இது எல்லாமே நம்மளுடைய மூதாதைகள் எல்லா வகையிலுமே அறிவியல் நோக்கோட சிந்தித்து செய்திருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து இந்த சுவடிகள்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியமாக இருந்துச்சு அதனால ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் அந்த சுவடிகளை இது பண்ணியிருக்காங்க நம்ம சுவடிகள்ங்கிற போது அந்த இது மட்டும் இல்லாம சாதாரணமா மற்ற இடங்கள்லயே நமக்கு சுவடிகளை நம்ம பார்க்கலாம் இது மாதிரி ஓலை சுவடிகள் வந்து ஆரம்ப காலத்திலிருந்து நமக்கு எழுதினா கூட நமக்கு அந்தந்த நேரத்தில் மக்கள் வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மாறுபடுறதுனால நடந்து ஒரு இடம் மாறிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால பாதி பாதுகாப்பு நமக்கு ரொம்ப குறைவாக அப்போ அந்த மாதிரி பாதுகாப்பு இல்லாத நேரங்களில் எங்கே வந்து வச்சு பாதுகாக்கிறதுக்கே நமக்கு ஏன்னா வீடுகளும் சரியான வீடுகள் இல்லாத நேரத்தில் பல இடங்களை வச்சுருக்கும் பொழுது அவங்க எங்கே வச்சு பாதுகாத்தாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் நமக்கு ஒரு பிரச்சனை அந்த மாதிரி ஆர்வமுள்ள மன்னர்களால்தான் நமக்கு இது பண்ணாங்க அதனால ஆரம்ப காலத்தில் மன்னர்கள் தான் இந்த சுவடிகளையும் இலக்கியங்களையும் பாதுகாப்பதற்காக எல்லா முயற்சியும் செய்தவர்கள் இந்த மன்னர்கள் தான் அதற்கடுத்து இந்த மன்னர்கள் மட்டும் இல்லை பொதுமக்கள் அனைவருக்குமே கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காக இந்த சுவடிகள் எல்லாத்தையுமே நமக்கு வந்து கோவில்களில் வச்சு பாதுகாத்தாங்க கோவில்களில் பல கோவில்களில் பார்த்தீங்கன்னா தனியாக கல்லாலே செஞ்ச தண்ணி ஒரு அறை இருக்கும் பெருமாள் சார் சார் ஒரு நிமிஷங்க சார் அட்மிட் பண்ணிக்கோங்க சார் சார் இல்ல இல்ல இன்னும் அட்மிட் ஆகலைங்க சார் இப்போ இப்போ பாருங்க ஆ இப்போ ஓகே சார் இப்போ ஓகேங்க அதனால் கோவில்களில் நிறைய வந்து நமக்கு திரு கைகோட்டின் கல்லாலேயே செஞ்ச அறைகள் இருக்கும் சார் அதில் தான் நமக்கு சூடைகள் எல்லாத்தையும் நிறைய பாதுகாத்துருக்காங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு வந்து எதனால எல்லாம் பூச்சிகள் அந்த ஓலைகள் அழியும் அப்படிங்கிற தெரிஞ்சு அந்த மாதிரி வச்சுருக்காங்க அது மாதிரி அன்றைக்கு இருந்த பூசாரி தான் நமக்கு அந்த நூலகராக இருந்திருக்காங்க அப்போ அவங்க வந்து வாரத்தில் ஒரு நாள் இந்த சூடைகள் எடுத்து படிக்கிறதுக்காக அது பண்ணுவாங்க அதுக்குன்னு தனியாக ஒரு மண்டபம் அதுக்கு பட்டண மண்டபம்னு பேர் இது மாதிரியான தகவல் எல்லாமே வந்து ஒரு ஐந்து கோயில்களினுடைய கல்வெட்டுகள் நமக்கு பார்க்கலாம் அதில் கழுகமலை மதுரை திரு நம் ஸ்ரீரங்கம் தஞ்சாவூர் சிதம்பரம் இந்த ஐந்து கோயில்களிலுமே நூலகங்கள் அந்த காலத்தில் இருந்திருக்கு இது மாதிரியான நூலகங்கள் எல்லாம் அதுக்கு பின்னாடி மக் மன்னர்கள் வந்து நிறைய தொகுத்து இது பண்ணியிருக்காங்க அதனால் அந்த வகையில் தான் உங்களுக்கு ராஜராஜன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த நமக்கு சூடிகளுடைய பயன்பாட்டுங்கிற போது நீங்கள் இன்றைக்கு ஆவண காப்பகம்னு சொல்லிட்டு எல்லா இடத்துலையும் இருக்கும் ஆவண காப்பகம்னா சில தகவலை சொல்லக்கூடிய இந்த ஆவண காப்பகம் அதில் ஓலைகள் எழுதி வச்சுருப்பாங்க அந்த ஓலைகள் எழுதிக்கும் பொழுது நீங்கள் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிந்த ஒரு கதை தான் நமக்கு சுந்தர திருமணம் போது திருமணம் செய்யும் பொழுது சிவன் வந்து கூட குறுக்க வந்து நீங்கள் திருமணம் செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த உன்னுடைய பாட்டனார் எழுதி கொடுத்த ஓலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஓலை எடுத்து சுந்தரம் கிழிச்சு போட்டுருவாங்க நீ கிழிச்சா என்ன இது படி ஓலை தான் எனக்கு மூல ஓலை திருவண்ணாமலூர் கோவிலில் இருக்குது அப்படின்னு அப்போ ஒவ்வொரு கோவில்லையுமே அந்த காலத்தில் இது போன்ற ஆவண காப்ப கலரின்னு சொல்கிறது ஆவண கலரின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரியான தகவல் எல்லாமே பயன் எழுதியிருக்காங்க அதனால் கோவில்கள் ஆறாம் நூற்றாண்டில் இருந்து இருக்கு பத்தாம் நூற்றாண்டில் உங்களுக்கு தெரியும் நமக்கு சிதம்பரம் கோவில்களில் அத்தனை வகையான நம்ம தேவார சோடிகள் இருந்தது அந்த பெருமாள் <laughs> 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 இது மாதிரி நம்ம சிதம்பர கோவில வந்து அந்த மூன்று நம்மளுடைய சைவ குரவர்களுடைய உருவத்தை கொண்டு வந்து இந்த தேவர சுவடிய காமிங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும் பொழுது அங்கே முழுவதுமே எல்லா சுவடிகளுமே அத்தனையுமே நமக்கு கரையானால மூடப்பட்டிருந்தது அதில் குடம் குடமாக நல்லெண்ணெய் ஊற்றி அதை அதை சுத்தப்படுத்தினாங்கிறதுக்கு திருமுறை கண்ட புராணத்தில் சொல்லியிருக்காங்க இது போன்று அந்த காலத்தில் அத்தனை வகையான மக்களும் வந்து நம்மளுடைய ஆ அத்தனை அரசர்களும் சுவடிகளையும் நம்மளுடைய இலக்கியங்களையும் பாதுகாப்பதற்காக முயற்சிகள் செய்திருக்கார்கள் அதற்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மன்னருமே அவங்களுக்கு நீங்கள் பத்தாம் நூற்றாண்டிலிருந்து எல்லா மன்னர்களும் முகலாய மன்னர்களிலிருந்து அத்தனை மன்னர்களும் ஹர்சர் வச்சுருக்க ஹர்சர் பெரிய நூலகம் வச்சுருந்துருக்காரு அது போன்று வந்து 
அக்பர் பெரிய நூலகம் வச்சிருக்காங்க இவங்க எல்லாமே நூலகம் வச்சிருக்காங்க இந்த மாதிரி நூலகங்கள் எல்லாமே அந்த காலத்துல இருந்து அவங்க ஏன்னா நூலகங்கள் வந்து முக்கியம் ஒரு மன்னரோட சண்டை போட்டா கூட அந்த மன்னருடைய பொக்கிஸ்தான் மட்டும் இல்ல நூலகத்தையே எடுத்துட்டு போய் தன்னுடைய நூலகத்துல சேர்த்த மாதிரி சில குறிப்புகள்லாம் நமக்கு கிடைக்குது அதனால நூலகம் வளர்ப்பது இலக்கியம் வளர்ப்பது என்பது ஆரம்ப காலத்துல இருந்து நமக்கு தொடர்ந்து இருக்கிறது நமக்கு இந்த மாதிரியான இருக்கு இப்ப இந்த மாதிரி பார்க்கும்பொழுது நம்ம வந்து இந்த சுவடிகளுடைய எல்லா வகையான தகவலும் நமக்கு வேண்டிய அத்தனை வகை தகவலும் நம்ம இந்த ஓலை சுவடிகளை இருக்கிறதுனால இந்த சுவடிகளை பாதுகாப்பது என்பது மிக முக்கியமான ஒரு ஒன்றாக போகுது இந்த சுவடிகளை பாதுகாப்பது இந்த மன்னர்களுக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த சுவடிகளை யார் பார்த்தாங்கன்னா ஒரு சிலர் மன்னர்களுடைய இன்றைக்கு இன்னைக்கு கிடைக்குது அப்படிங்கிற மிக பழமையான ஒரு ஓலை சுவடி நூலகம் அப்படின்னா நமக்கு சரஸ்வதி மகா நூலகம் தான் அது வந்து த தஞ்சாவூரில் சோழர்களுக்கு பின்னாடி அது நாயக்கர் காலத்தில் நாயக்கர் காலத்தில் கட்டின அரண்மனையில் தான் அந்த சுவடிகளை ஆரம்பித்தாங்க அந்த சுவடிகள் வந்து இன்றைக்கு நம்மளுக்கு இருக்கு ஆயிரத்தி ஐநூத்தி முப்பத்தி அஞ்சுல அந்த தஞ்சாவூர் நாயக்கர் வந்தாலும் இருந்தாலும் ஆயிரத்தி அறநூறுல இருந்து நமக்கு இந்த நூலகத்தில் இருந்தது நூலகம் சில சுவடிகளை இப்போ சேர்த்து வச்சிருக்காங்கன்னா நமக்கு வரலாறு நமக்கு கிடைக்குது அது இல்லாமல் குறிப்பாக மராத்தி மன்னர்களில் சரபோஜி மன்னர் வந்து நிறைய ஏன்னா அவர் ஆட்சியை இழந்ததுனால முழுக்க முழுக்க பல இடங்கள்ல வந்து சுவடிகளை தலைப்பு தொகுத்து வந்து இந்த நூலகத்தை வச்சிருக்காங்க அந்த வகையில முதல் நூலகம் அதாவது இன்று இருக்கக்கூடிய மிக பழமையான நூலகம் என்று சொன்னால் அது சரஸ்வதி மகா நூலகம் அதுக்கு அடுத்ததாக காசியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நூலகம் அதுக்கு அடுத்ததாக பிரிட்டிஷர்ஸ் வந்து நமக்கு வந்துடுறாங்க ஆயிரத்தி இரநூறுல ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பதுக்கு பின்னாடி பிரிட்டிஷர்ஸ் வந்துடுறாங்க அவங்களுக்கு கல்கட்டா பக்கத்துல இருந்து வில்லியம் ஜோன்ஸுங்கிறவர் நிறைய சுவடிகளை கலெக்ட் பண்ணி கல்கத்தாவில் ஏசியாட்டிக் சொசைட்டி லைப்ரரி கல்கட்டா ஏசியாட்டிக் சொசைட்டி பாம்பேங்கிறது எல்லாமே அவங்களுடைய இதில் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து நம்மளை விட அதிகமான ஒரு ஈடுபாடு அவங்ககிட்ட இருக்கு அந்த மாதிரி வச்சிருக்காங்க அது போன்று நமக்கு சர்வேயர்னு சொல்லுவாங்க நமக்கு அதாவது அது நம்ம தமிழ்நாடு பிரிட்டிஷர்ஸ் முழுவதும் தமிழ்நாடு முழுவதும் சர்வே பண்ணாங்க அதில் மெக்கன்சின்னு ஒரு பெரிய ஒரு அலுவலர் அந்த மெக்கன்சிங்கிற அலுவலர் அலுவலர் வந்து முழுக்க முழுக்க சர்வே பண்ணியிருக்காங்க அந்த சர்வே பண்ணும்பொழுது அந்த ஊ ஒவ்வொரு ஊருக்கும் போய் உங்ககிட்ட என்ன இருக்குது உங்கள் ஊரில் முக்கியமான இருக்குன்ற அத்தனை வகையான சூடிகளையுமே சூடியும் மற்ற பொருள்கள் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதில் ஒரு பகுதி மட்டும் லண்டன் போயிடுச்சு மீதி அடுத்த பகுதி வந்து இங்கே சென்னையில் தான் இருக்குது இன்னைக்கு சென்னையில் அரசினர் கீழ்த்திசை சுவடிகள் நூலகம் என்பது அந்த ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபது அந்த எண்ணூறுல இருந்து எண்ணூறு இருக்குல்ல அந்த மெக்கன்சி தொகுத்த ஒரு இதுதான் இங்கே இருக்கு அது போன்று பல வந்து இது பண்ணிருக்காங்க அது வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரிட்டிஷ் ஆர்ட்ஸ் வந்து யார் யார் எல்லாமே இந்த சுவடி எழுதிட்டு இருந்த பண்டிட்ஸ் எல்லாமே நீங்க இங்கிலீஷ் படிச்சுன்னா உங்களுக்கு நல்ல வேலை தரணும்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்கும் இங்கிலீஷ் குடுக்க படிக்க சொன்னு அவங்க வாட்டுக்கு இங்கிலீஷ் படிக்க போயிட்டாங்க இங்கிலீஷ் பண்ண போனோம்னா யாரும் சுவடி படிக்கிறதுக்கு ஆள் இல்லாம போயிடுச்சு அப்படி இருக்கிற நேரத்துல ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி எட்டுல உங்களுக்கு கவர்னர் ஜெனரலாக இருந்த லாரன்ஸுங்கிறனுடைய ஒரு முயற்சியில தமிழக இந்தியா முழுவதும் இருக்கக்கூடிய சுவடிகளை தொகுத்து அட்டவணைப்படுத்தவும் பல வகையான தொகுப்பும் செய்வதற்காக செஞ்சாங்க அது வந்து ஒரு வகையான சுவடிகள் பாதுகாப்பதற்காக ஒரு முயற்சி ஏற்படுத்தப்பட்டது அந்த முயற்சியில வந்து நமக்கு அந்த நேரத்தில் இருந்த மூன்று மாகாணங்கள்ல சென்னை மாகாணம் வந்து அதிகமாக பயனடையவில்லை கல்கத்தா மாகாணமும் பாம்பே மாகாணம் மட்டும்தான் பயனடைந்தது சென்னை மாகாணத்துல வந்து ஒரு சில பல மொழிகள் நமக்கு தெலுங்கு கர்நாடகம் மலையாளம் தமிழ் இந்த மாதிரி இருக்கனால அத்தனை அத்தனை மொழிகளையும் பாண்டித்தியம் பெற்ற நபர்கள் அன்றைக்கு இல்லாதனால அது வந்து சரியாக இல்லை வடமொழி மட்டும்தான் அன்றைக்கு வந்து அதிகமாக தொகுத்து அட்டவணைப்படுத்த படுத்தப்பட்டது இது போன்று அந்த மாதிரி இருந்தது அதற்கு பின்னாடி தமிழுக்கு மட்டும் நம்ம வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபதுல ஆரம்பித்த நம்ம ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஆரம்பித்த அறுமுக நாவல் சிவை தாமோதரம் பிள்ளை அதற்கு பின்னாடி வந்த ஊவேசா இது போன்றவர்கள் தான் நம்மளுடைய தமிழ் மொழியை வந்து பாதுகாப்பதற்காக சூடியல் தொகுக்கவும் சூடியில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான தகவலை வெளிக்கொள்வதற்காக பதிப்பித்தலும் இது போன்ற நடந்தது இந்த வகை இந்த வகையில நிறைய நடந்துட்டு இருக்கு அதுக்கு அடுத்ததாக இந்த சூடி பாதுகாப்பு அப்படிங்கிறதுக்காக இந்தியா முழுவதும் ஒரு மூவ்மெண்ட் பண்ணாங்க அது ஒரு வந்து ஒரு இயக்ககம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நேஷனல் மிஷன் ஃபார் மேனஸ்கிரிப்ட் அந்த நேஷனல் மிஷன் ஃபார் மேனஸ்கிரிப்ட் வந்து ரெண்டாயிரத்தி மூணு பிப்ரவரி அஞ்சுல நம்மளுடைய முன்னாள் பிரதமர் பாரத பிரதமர் வாஜ்பாய் அவர்களால ஏற்படுத்தப்பட்டு இன்றைக்கு வரைக்கும் எல்லா இடங்களிலும் தொடர்ந்து நடந்துட்டு இருக்கு அதனுடைய நோக்கம் என்னன்னா உங்களுக்கு சுவடிகளை வை
தமிழ் சூழல் வந்து அதிகமாக அவங்களுடைய அவங்க எடுத்தா கூட பாதுகாப்பாக நம்மளுடைய பயன்பாட்டிற்கு அதிகமாக வரல இந்த நோக்கில் தான் நம்மளுடைய தமிழக அரசு இப்போ தொல்லியல் துறையினுடைய இயக்க செயலாளராக இருக்கிறவங்க இந்த சுவடிகள்லாம் தமிழ் சூடிகள் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கும் அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட இப்போ சர் சினிமகா நூலகம் உபேசா நூலகம் இது போன்ற நூலகத்தில் இருக்கிற சூடிகளை மட்டும்தான் நம்ம பார்த்துக்கலாம் தமிழ் பல்கலைக்கழகம் இது போன்ற நிறுவனங்கள் இருக்கக்கூடிய சூடிகளும் படங்கள் இருக்கிற சூடிகள் தான் நல்ல முறையில் பாதுகாப்பாக இருக்கு அது மட்டும் சுப்பிரமணிய <laughs> 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 இது மாதிரி வந்து நிறைய வந்து தமிழகத்துல இருக்கக்கூடிய இது எல்லாமே ஆஹ் என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல ஒரு சாதாரண ஒரு நபர்கிட்ட ஒரு பத்து மேனஸ் கிட்ட இருந்தேன்னா அது அவங்களுக்கு பின்னாடி அவங்க பையனுக்கு வந்து அவனுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னா அந்த பத்து மேனஸ் கிட்ட தான் அவன் ஒன்றும் கிடைக்காம போகுது இது மாதிரி எல்லாம் நமக்கு நிறைய தகவல் இருக்கு அதனால நீ நானே பாத்தீங்கன்னா ஈரோடுல இருந்து ஒருத்தர் வந்து எங்க வீட்டுல சூடி எடுத்துருக்காங்க நான் போய் கேட்கும் பொழுது இல்ல நான் கொடுக்க முடியாது அப்படின்ட்டாங்க ஆனா திரும்ப வந்து கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு அவரை வந்து எங்கிட்ட யாரு எடுத்துக்க சொன்னாரு அவங்க கிட்ட போகும்போது அவங்க வந்து கட்டாயம் சாக்கில் கட்டி அப்படியே சரஸ்வதி பூஜை மட்டும் இறக்குவாங்க அப்படியே சாமி விட்டுட்டு மேலே போட்டுருவாங்க இது மாதிரி கழிச்சு ஒரு பத்து வருடங்களுக்கு போகும்போது முழுக்க முழுக்க அது அழிஞ்சு போயிடுச்சு அது மாதிரி திருநெல்வேலி பக்கத்தில் ஒரு பெரிய ஒரு கலெக்ஷன் ஒரு ஜமீன்தார் ஒரு அறுநூத்தி ஐம்பது சுவடிகளை நான் எடுத்துட்டு வந்தேன் ஆனால் இருந்தா கூட பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து பது பதினைஞ்சு வருடமா அது தொடாமையே இருந்ததுனால அந்த சுவடிகள் வந்து நம்ம முழுக்கு பாதிக்கு மேல வந்து அழிஞ்சிருச்சு இது மாதிரி இல்லாம அழியக்கூடாது என்ற நோக்கத்துல தான் இன்றைக்கு இருக்கிறவங்களுக்கு அவங்களுக்கு வர கொடுப்பவருக்கு விருப்பம் இருந்தால் அந்த சூடிகளை வந்து கொடுக்கட்டும் இல்லை என்றால் எப்படி பாதுகாப்பு செய்யணும்ன்ற நாங்கள் பாதுகாப்பு செய்யக்கூடணும் அதோட வந்து அதுல இருக்கக்கூடிய தகவல் அழியக்கூடாது என்பதற்காக அது வந்து ஒரு டிஜிட்டலைசேஷன் போட்டோகிராப் எடுத்து ஏதாவது ஒரு இடத்துல அனைவரும் பயன்படுத்துற மாதிரி ஒரு இது ஏற்படுத்தணும் என்பதற்காகத்தான் இந்த தமிழ்நாடு சுவடிகள் பாதுகாப்பு குழுமம் இந்த வருடம் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அந்த வருடத்தினுடைய இந்த குழுமத்தினுடைய ஒரு மாநில மாநில ஒருங்கிணைப்பாளராக நான் இருக்கிறேன் அது போன்று மற்ற ஒரு ஐந்து மண்டலங்களாக பிரிந்து சென்னை தஞ்சை மதுரை திருநெல்வேலி கோவை இந்த மாதிரி மண்டலங்கள் பிரிந்து அவங்கவுங்க சில பணியாளர்கள் அலுவலர்கள் பயன்படுத்திருக்காங்க அந்த அலுவலர்கள் வந்து அவங்கவுங்க யார் சோடி வச்சிருப்பாங்களோ அவங்கள சந்திப்பாங்க யார் வந்தாலும் ஆள் அவங்களுடைய அடையாள அட்டையும் நீங்க சுவடிகளை ஏதாவது காமிக்க விடுறதாலும் அதை அவங்ககிட்ட கொடுக்கறதுனாலும் ஒப்புதல் கடிதம் இல்லாம கொடுக்க வேண்டாம் ஏன்னா இது வந்து வேறு கோழியாக யாரும் வாங்கிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக இருக்கும் இதுதான் இந்த நூலகத்தினுடைய இந்த இயக்கத்தினுடைய இது இது மட்டும் இல்லாம இந்த இயக்கத்தில் வந்து நம்ம சுவடிகளை மட்டும் கலெக்ட் பண்ணாம இது இந்த படிக்கக்கூடிய ஒரு முறை வந்து குறையக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அதையும் நம்ம வந்து இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்காக இருக்கும் அவங்கவுங்க சூழல் நாங்களே வச்சுக்கிறவங்களுக்கு எப்படி பாதுகாக்கணுங்கிற முறையை சொல்லிக் கொடுக்குறோம் படிக்கணும் இது வரைக்கும் வெளியே வராத சூழலை அவருடைய நூலாக வெளியிட்டு அனைவரும் பயன்படுத்துற மாதிரி செய்யுது இதுதான் இந்த நூல் இந்த இயக்கத்தினுடைய நோக்கமாக நாங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ சூழல் இருந்தால் என்ன அதை பற்றிய ஒரு சில ஒரு ஸ்லைட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இன்னைக்கு நான் உங்ககிட்ட சொல்ல போறது சுவடிகளின் முக்கியத்துவம் பாதுகாப்பு இதுதான் நான் பேசுறோம் இப்ப அந்த கல்லுன்னு சொன்னோம்ல மிக பழமையான இன்றைக்கு வந்து இந்த ஒரு இன்ஸ்கிரிப்ஷன் அதாவது உங்களுக்கு கல்வெட்டு அப்படின்போது தஞ்சை பெரிய கோவிலுடைய ஒரு பகுதி தான் இது இன்னைக்கு இந்த இந்தியாவில் வந்து டோட்டல் இருக்கக்கூடிய கல்வெட்டுகளையே மிக அதிகமான கல்வெட்டுகள் கிடைக்கிறது தென்னிந்தியா அதிலும் குறிப்பாக தமிழ்நாடு அந்த தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை கல்வெட்டுகள் அது பெரிய கோவில் கல்வெட்டுங்கிறது சவுத் இந்தியன் இன்ஸ்கிரிப்ஷன் என்கிற அந்த ஒரு புத்தகத்தில் ஐந்து வால்யூம் வந்து சொல்லக்கூடியது அதுதான் அதுக்கு முழுக்க முழுக்க ராஜராஜனுடைய நிர்வாகம் அவனுடைய 
கொடை அது வந்து அது மட்டும் நில அளவு இது போன்ற பல்வேறு வகையான தகவலை சொல்லக்கூடிய இலக்கியங்கள் அத்தனை வகையான சல் கொடுக்கிறதா இப்ப இந்த கல்வெட்டுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எழுத்துக்கள் வந்து ஒவ்வொரு நூற்றாண்டுக்கும் எழுத்து மாறுபடும் அந்த மாறுபாட்டு இருக்கு நீங்க பத்தாம் நூற்றாண்டு எழுத்து தெரிஞ்சுதான் இதை படிக்கலாம் அந்த வகையில எழுத்துக்கள் மாறுபாட்டை நம்ம அறிந்து கொண்டால் நமக்கு இதை தெரிந்து கொள்ளலாம் அது பண்ற அதுக்கு அடுத்ததாக கல்லே வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து நடத்த முடியாது எடுத்து செல்லக்கூடிய அளவுல நமக்கு செய்யக்கூடிய ஒரு ஒரு அடுத்த வந்து ஒரு பொருள் வந்து பார்த்தோம்னா செப்பு பட்டயம் செப்பு பட்டயம் என்பது மிக முக்கியமானது இந்த பாத்தீங்கன்னா இது வந்து திருவாலங்காடு செப்பு பட்டயம் இது அது ஒவ்வொரு இதுவுமே அந்த ஒரு வளையம் போட்டு வளையத்துல அந்த அவனோட முத்திரையை இது பண்ணியிருக்காங்க அந்த மன்னருடைய முத்திரையை இது போன்று கரந்த செப்பு ஏடுகள்ங்கிறது ஒரு முப்பத்தஞ்சு பட்டங்க பெரிய பெரிய பட்டயங்கள் இன்னைக்கு சென்னையில ஒரு அரசு அருங்காட்சியத்துக்கு அதே மாதிரி ராஜராஜ் ராஜராஜ ராஜேந்திரன் ராஜராஜ சோழரை பற்றிய இன்னொரு காப்பர் பிளைட்ஸ் வந்து இங்கு இல்லை இன்னைக்கு நெதர்லாண்டில் இருக்கிற லைடன் பல்கலைக்கழகத்தில் இருக்கு அதனால அந்த லைடன் செப்பேடுகள் என்று சொல்வார்கள் அது மாதிரி செப்பேடுகள் வந்து நமக்கு அதிகமான தகவல் கொடுக்குது செப்பேடுகள்ங்கிறது அந்த உலக தகவல்கள் வந்து எழுத பயன்படுத்திருக்காங்க அதுல வந்து தங்கம் பயன்படுத்திருக்காங்க வெள்ளி பயன்படுத்திருக்காங்க தாமிரம் பயன்படுத்திருக்காங்க சில இடங்களில் காரியம் இரும்பு எத்தனையுமே பயன்படுத்திருக்காங்க இதெல்லாம் நிலையான பொருள் என்பதற்காக இன்றைக்கு வரைக்கும் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஆயிரத்தி அறுநூத்தி இருபதுல தஞ்சை ஆண்ட ரகுநாத நாயக்கருக்கும் தரங்கம்பாடியினுடைய மன டென்னிஸ் டென் டென்மார்க் மன்னருக்கும் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒப்பந்தம் இன்னைக்கு தங்க ஓலையில் எழுதி அந்த ஓலையினுடைய ஒரு பிரதி டென்மார்க்ல இருக்கிற அருங்காட்சியகத்துல நமக்கு இருக்கும் இது போன்று தங்கம் பயன்படுத்திட்டாங்க நிறைய வந்து சில எந்திரம் எழுதுறதுக்கு எல்லாமே வெள்ளியை பயன்படுத்திட்டாங்க இது முதுவாக அதிகமாக தகவல் எழுதுறதுக்கு சப்பப்பட்ட பயன்படுத்தி நமக்கு ஓலைச்சுவடி இந்த ஓலைச்சுவடி என்பது உங்களுக்கு காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி எழுத்துக்கள் மாறுறது அதாவது நீங்க வந்து ஒரு பதினாறாம் நூற்றாண்டு பதினஞ்சாம் நூற்றாண்டு எழுத்துக்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்து இருக்கும் ஏன்னா நமக்கு தொல்காப்பியத்திலே வந்து ஓலைச்சு ஓலைகளுக்கு புள்ளி இருந்தது அதற்கு அடுத்ததாக எட்டு ஒன்பதாம் நூற்றாண்டுக்கு பின்னாடி வந்து உடம்புலையினுடைய தாக்கத்தினால அதுக்கு புள்ளி இல்லாமல் ஒன்றோடு ஒன்று சேர்த்து இணைத்து எழுதியிருந்தார்கள் அதற்கு பின்னாடி உங்களுக்கு வந்து நமக்கு ஆங்கிலத்தினுடைய தாக்கு தாக்கம் இது மற்ற மொழிகளினுடைய தாக்கம் வரும்போது எழுத்துக்கள் வந்து தனி எழுதியிருக்காங்க ஆனால் இது புள்ளி இருக்காது புள்ளி இருக்காது நெடில் இருக்காது நீங்க படிக்கும் பொழுது வீடுகள்ல அவர் ஓலை படிக்கணும் காடு 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 கரடு காடு கரடு தெரிஞ்சு படிக்கணும் பாங்க ஆனால் எழுதுறது வந்து காடும் சரி காட்டும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அது காடா கரடா என்பதை நீங்க தான் தெரிஞ்சுக்கணும் இது மாதிரி நமக்கு ஓலை எல்லாம் எழுதிருக்காங்க இந்த மாதிரி ஓலைகளுக்கு பின்னாடி நமக்கு காகிதம் வந்தது காகிதம் வந்த பின்னாடி தான் அந்த ஓலைகளுடைய பயன்பாடு குறைஞ்சது இன்றைக்கு வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஓலைகள் வந்து இந்தியாவிலே வந்து இப்போ குறிப்பாக தமிழகத்தில் சரஸ்வதி மகா நூலகத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்தில் எழுதப்பட்ட சுவடி வரைக்கும் நமக்கு இருக்கு அதுக்கு பின்னாடி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தஞ்சு வரைக்கும் நிறைய ஜாதகம் எழுதியிருக்காங்க அதனால் ஓலைகள் பயன்பாடு வந்து நம்ம முக்கியமாகவே எழுந்திருக்கு நமக்கு காகிதம் வந்து ஆயிரத்தி நூத்தி அஞ்சு கிபி நூத்தி அஞ்சு இருந்தாலும் அதிகமான தாக்கம் இங்கே எது இல்லை இப்போ பதினோராம் நூற்றாண்டு முதலாளருக்கு பின்னாடி தான் காகிதத்தினுடைய தாக்கமே அதிகமாக வந்தது அவனுடைய பயன்பாடு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் மற்ற பொருளினுடைய தழிவு சாதாரண பனைகளை வந்து நம்ம மூன்று வகையான பனையாக சொல்லலாம் ஒன்று வந்து கூந்தல் பனை இன்னொன்று சாதா பனை இன்னொன்று லோண்டர் பனை இந்த கூந்தல் பனைங்கிறது ரொம்ப நீளமாகவும் அகலமாக இருக்கும் ரொம்ப மெல்லி இதாக இருக்கும் இது எல்லாமே உங்களுக்கு க நிறைய தண்ணி அதிகமாக இருக்கும் ஆற்றல் கரையோரம் வளரக்கூடிய மரத்தில் இருக்குது சாதா பனைங்கிறது எல்லா இடங்களும் கிடைக்கிறது இந்த கூந்தல் பனைங்கிறது ஆரம்ப காலத்தில் மகாபாரதம் ராமாயணம் போன்ற பொருள்கள் வடமொழி சூடிகள் அதிகமாக இருந்ததெல்லாம் கூந்தல் பனை இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய நடுவில் அதாவது கி கிபி ஆறாம் நூற்றாண்டுக்கு பின்னாடி எழுதப்பட்ட அத்தனை வகையான இலக்கியங்கள் எழுதுறது சாதா பனையில் இருந்தது லோந்தல் பனைங்கிறது வந்து அதிக நீளம் அகலம் மற்றும் திக்னஸாக இருக்கும் இது வந்து நம்மகிட்ட இல்லை இது வந்து நிறைய புத்த மத சூடிகள் எழுதுறது இது வந்து தாய்லாந்து போன்ற அந்த பகுதியில் தான் நமக்கு கிடைக்குது சாதாரண ஓலை எழுதணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒரு மரத்தில் வந்து அடி ஓலை வந்து நல்ல திக்காக இருக்கும் நடு ஓலை வந்து மேல் ஓலை வந்து ரொம்ப நுனி ஓலை வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் அதனால் இரண்டாவது அல்லது மூன்றாவது ஓலை வெட்டி நிழலில் காய வச்சு அதை வந்து பிரித்து ரெண்டு ப பழகி இடையில் வச்சு சமப்படுத்தி அது எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அதை வந்து அப்படியே வெட்டிட்டு அந்த அதை பின்னாடி ஈர்க்க எடுத்து அதை தேய்ச்சி அதை ஏழு பங்காக பிரித்து ஒரு பகுதியில் ஒரு ஒரு சைடிலிருந்து ரெண்டு பங்குக்கு ஒரு துளை அதே மாதிரி அ
வெட்டிதான் நமக்கு வந்து நொங்கு இருக்கு இல்லாம பூ இருக்கக்கூடிய பனை இதுதான் எப்ப வேணாலும் வெட்டிக்கலாம் நொங்கு இருக்கிறது வந்து கரெக்டா வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தான் வெட்டுவோம் அதனால வெட்டு பனைங்கிறது இதுதான் இது மாதிரி நிறைய இடங்கள்ல நமக்கு இது பண்ணிருக்காங்க அந்த ஓலை வெட்டி சில கடையெல்லாம் வச்சிருக்காங்க ஓலைக்கடை ஓலை ஓலை அந்த அந்த ஓலைங்கிற பேர்ல நிறைய ஊர்கள்லாம் நமக்கு இதுக்கு காரணம் இதுதான் இது எல்லாத்தையும் நம்ம இது பண்றோம் இந்த மாதிரி வெட்டிட்டு முழுக்க முழுக்க நமக்கு வெட்டிட்டு நமக்கு வெட்டிடுறோம் வெட்டிட்டு சம எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு வெட்டிடுறோம் சில நேரங்கள முழு ஓலையுமே பயன்படுத்துவாங்க முழு ஓலை பயன்படுத்தணும்னா முழு ஓலை பயன்படுத்தணும்னா அந்த முழு ஓலையை நமக்கு வந்து ஆஹ் சில நேரங்கள்ல கணக்கு எடுக்கிறதுக்கு எல்லாமே முழு ஓலைகள் இருக்கும் அதுவே கோவில் கணக்குகள் நமக்கு வந்து ரெவன்யூ கணக்கு எல்லாமே முழு ஓலையும் பயன்படுத்திருக்காங்க எழுத்தாணி இப்ப இந்த மாதிரி ஓலை எழுதுறது வந்து ரெண்டு வகையான எழுத்து நம்ம பண்ணியிருக்கோம் அந்த ரெண்டு வகையான எழுத்துல வந்து ஒண்ணு கீரல் முறை ஒண்ணு மை கொண்டு எழுத முடியாது எந்த எழுத்து வட்ட வடிவமாக இருக்கோ அது பூராமே கீரல் முறைன்னு சொல்லக்கூடிய கீரல் முறைக்கு இந்த மாதிரியான எழுத்தாணிகள் கொண்டு தான் பண்ணியிருக்காங்க அது முட முதல்ல வந்து இருக்கிறது மடக்கு எழுத்தாணி கையில் மடக்கி வச்சுக்கலாம் இன்னொன்று வந்து குண்டு எழுத்தாணி சின்ன குழந்தைகள் இருக்கு இது வார எழுத்தாணின்னு சொல்லக்கூடிய இது மூன்று வகையான எழுத்தாணிகள் இதில் வந்து இது எழுதுறதுக்கு முன்னாடி ஓலையை பதப்படுத்தணும் அதாவது நீராவிக வைக்கணும் அல்லது ஈர மனதை பொறுத்து வைக்கணும் அதில் நல்லெண்ணையை தேவைக்கணும் அப்போ மேல் பகுதி ஒரு சுய ஒரு மாதிரியான ச ஸ்மூத்தாக இருக்கிற நேரத்தில் அந்த ஓலையில் எழுதி அந்த ஓலை வந்து அந்த எழுத்துக்கு வட்ட வடிவமாக வர்றதுக்கு சரியாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு எழுத ஆரம்பிப்பாங்க எழுதும் போது எந்த விதமான மை தடவ மாட்டாங்க அதனால கீரில் தான் விடுவாங்க கீரின பின்னாடி இந்த மாதிரி கீரை முழுது ரெண்டு கையும் பண்ணுவாங்க இடது கை பெருவரலில் ஒரு நல்ல வெக ஒரு கட் பண்ணிட்டு இந்த எழுத்தானே அந்த பெருவரலில் தங்கி இருக்கும் அந்த மாதிரி தங்கி இருக்கும் போது பெருவரனுடைய மூமெண்ட்டும் மேல் கையினுடைய அழுத்தத்தினால தான் நம்ம எழுதுறோம் நம்ம எழுதும் போது எந்த விதமான எழுத்துக்களும் தெரியாது அந்த இதுக்கு பின்னாடி மையாடல்னு பேர் எழுதுக்கு பின்னாடி விளக்கு கறி நம்ம விளக்கெண்ணெய் கண்மையை தயாரிக்கிற மாதிரி விளக்கெண்ணெய் ஒரு மண் விளக்கேற்றி மேலே ஒரு மண்பாண்டத்தை விட்டுனா அந்த அதில் பழியக்கூடிய புகை எடுத்து அதோட கோவையில் சாரையும் சேர்த்து அதில் மேலே தடவுவாங்க கோவை கால் சாரனுடைய பச்சையம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால எந்தெந்த இடத்துலாம் கீரல் இருக்கும் அங்கே எல்லாமே இந்த கறியை படிச்சிடும் உடனே நமக்கு எழுத்துக்கு தெரியும் சில நேரங்கள் கோவை இலைக்கு பதிலாக ஊமத்து இலையும் பயன்படுத்திருக்காங்க இது எல்லாமே நமக்கு ஆரம்ப காலத்தில் இது எல்லாமே நமக்கு பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரி இப்போ ஒரு எழுத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாதி வந்து எழுதி இருக்கு பாதி எழுதாமல் இருக்கு எழுதுல பாதி மட்டும் கறி பூசி இருக்காங்க அதனால கறி பூசலாம் மட்டும்தான் நமக்கு எழுத்து நமக்கு தெரியும் வந்து அந்த கூந்தல் பனையினுடைய ஒரு கூந்தல் பனையினுடைய ஒரு இது இப்போ கூந்தல் பனையினுடைய கூந்தல் பனை இது வந்து நல்ல அகலமாக இருக்கு இப்போ இது எல்லாமே நமக்கு ஒரிசாவில் இன்றைக்கும் எழுதிட்டு இருக்காங்க ஒரிசாவில் வந்து பூரிங்கிற இடத்துல வந்து ரகுராஜ் பூருங்கிற இடத்துல இன்னைக்கு அவங்க வந்து படம் வரையா இன்னைக்கு வந்து படம் வரைஞ்சு நிறைய சூடுகள் வந்து விற்பனைக்காகவே இருக்காங்க அந்த மாதிரி சூடுகள் எல்லாமே ஒரிசாவில் நிறைய இருக்கு அந்த கலர் கொடுத்தும் சில நேரங்களில் கலரும் கொடுக்குறாங்க வெளிநாட்டவர்களுக்காகவே அந்த மாதிரி ப சூடுகள் வந்து இன்றைக்கு ரகராஜ்பூரில் அது ஒன்றினேஷனல் வில்லேஜ்னு சொல்லலாம் அங்கே இருக்கக்கூடிய நூற்றம்பது குடும்பமும் ஓலை எழுதக்கூடிய பயன்படுத்து இது வந்து சரஸ்வதி மாலை இருக்கக்கூடிய ஒரே ஓலை சொல்லி ரங்கநாத் பள்ளி கொண்டு இருக்கிற மாதிரி திருவாயமொழி வாசக மாலையினுடைய ஒரு படம் இது வந்து கறி பிடிச்சிருந்து இது வந்து உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆவண சூடு ஆவண சூடிகள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது தஞ்சாவூரில் இருக்கக்கூடிய அரண்மனையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சூடி ஆவண சூடி இதில் முத்திரை இருக்கு அதனால ஒரு வீடு இன்றைக்கு முத்திரை தாள் மாதிரி அன்றைக்கு ஒரு ஓலையில் எழுதின பின்னாடி முத்திரை வைக்கக்கூடிய பழக்கமும் ஆவணங்களுக்காக ஆவண சூடியாக இருக்கு இந்த மாதிரி மாலை சூடியவே ஓலை சூடியை மாலை மாதிரி வெட்டி மீன் மாதிரி வெட்டி நமக்கு ஓலை எழுதியிருக்காங்க அது மாதிரி எழுதி அந்த மாதிரி எழுதுறதுக்கெல்லாம் ஒரு ரவுண்ட் ரவுண்டாக போட்டு எழுதிட்டாங்க இது எல்லாமே சில முக்கியமான தகவல்கள் இருக்கு மிக சிறிய சூடு பஞ்சபத்தி சாஸ்திரம் என்று சொல்லக்கூடிய மிக ஓலை சிறிய ஓலை சூடி இது வந்து ஒரு முக்கியமான சூடு வடமொழி சூடு இது வந்து வால்மீகி ராமாயணம் ஒரு பக்கத்தில் இருபத்தெட்டுலேருந்து முப்பத்தி ரெண்டு லைன் எழுதிட்டாங்க அப்போ அந்த எழுத்தருடைய எந்த அளவுக்கு அந்த எழுத்தர் எழுதியிருப்பாங்க அதாவது எல்லா ஆசிரியருமே எழுத்தர் எழுதுறனால அவங்க வந்து ஸ்கிரைப் பண்ணிக்குவாங்க அப்போ அந்த ஸ்கிரைபர் வந்து என்கேஜ் பண்ணிக்குவாங்க ஆசிரியர் சொல்ல சொல்ல இங்கே ஸ்கிரைபர் எழுதிக்குவாங்க அப்போ முதல் ஓட்டில் உங்களுக்கு கடல் வா கடவுள் வாழ்த்து அதுக்கு பின்னாடி அந்த நூல் அந்த நூலில் இருந்து யார் எழுதுனது சொல்ல யார் எழுதுனது எப்போ எழுதுனது அதனுடைய அதாவது சாதாரணமாக நான்கு
ஆனா நம்மளுடைய தமிழ் சுவடிகள் வந்து அந்த நான்கு தகவல் இல்லாம மூன்று தகவல் அதிகமா கொடுத்ததுனால இப்ப பிரபவா வருஷம்னா எந்த பிரபவா எந்த சுற்றுல இருக்குங்கிறது நிறைய கன்ஃபியூஷன் இருக்கிறதுனால எல்லா தமிழ் சுவடிகளுக்கு நம்ம உரிய காலம் கண்டுவதுக்கு மிக இருக்கு இது வந்து கலவழி நாற்பதுனுடைய ஒரு நூல் இவ்வளவுதான் நமக்கு சுவடிகள் நமக்கு வந்து மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டு எழுதினா கூட நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது வந்து கிபி இரண்டாம் நூற்றாண்டுடைய சுவடி தான் நமக்கு கிடைக்குது அந்த கிபி இரண்டாம் நூற்றாண்டு சுவடின்னு சொன்னோம்னா அந்த ஒரு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய நாகார்ஜுனா பல்கலைக்கழகம் வந்துருக்கு அந்த பல்கலைக்கழகத்துல எழுதப்பட்ட சுவடி தான் இது வந்து ஸ்காந்த பிராணம் சொல்றது இது வந்து சைனாவில இருந்து இன்னைக்கு ஜெர்மன்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு மியூசியத்து இருக்கு அது ஸ்காந்த பிராணத்துல பீசஸ் மட்டும்தான் இருக்கு மேல இருக்கிறது வந்து அந்த ஓலை எழுதுற மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு கல் சிற்பம் இரண்டாம் நூற்றாண்டு சேர்ந்த கல் சிற்பம் நமக்கு இருக்கிறதுலயே மிக பழமையான ஒரு கல் சிற்பம் சொல்லலாம் அந்த காலத்துல சூடிகள் எழுதிட்டாங்க எழுதுற சூடிகள் எல்லாத்தையும் நல்லா கட்டி எங்க வச்சாங்கன்னா பாதுகாப்பாக வைக்கணும் அதாவது சூடிகளை பாதுகாப்பா வைக்கணுங்கிறதுக்காக எங்க வந்து நமக்கு வைக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது வீடுகள் அதாவது சூடிகள் வந்து பல்வேறு காரணத்தினால அழியும் அதுல வந்து ஒளியினால் அழியும் தூசுனால அழியும் வெப்பத்தினால அழியும் அப்ப இது எல்லாமே இல்லாம பூச்சிகள்னால அழியும் பூச்சிகள்னால அழிவு தான் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் அதுல குறிப்பா அதிகமாக மழை பெய்யும் பொழுது பங்கஸ்ங்கிற பூஞ்சை காலம் அந்த பூஞ்சை காலங்கள்ல இருந்து வரக்கூடிய பூச்சிகள் வந்து உண் சாப்பிட்டு பூஞ்சை காலம் சாப்பிட்டு விட்ட முட்டையில இருந்து வரக்கூடிய குழு இதனாலதான் நமக்கு அதிகமான பாது பாதிப்பு அந்த மாதிரி இருக்கு எல்லாமே வீடுகள்ல அடுப்பங்கடிக்கு மேல பரன் அமைத்து தான் நிறைய பயன்படுத்துறாங்க அல்லது அந்த விட்டத்துல வந்து ஒரு பலகையில கயிறு கட்டி இருக்காங்க அதுக்கு பேரு தூக்குன்னு அந்த மாணவர்கள் எல்லாமே அந்த தூக்கு அப்பயே எடுத்துட்டு போவாங்க சில நேரங்கள்ல அந்த மாணவர்கள் தூக்கு எடுத்துட்டு போறதுக்காக ஆள் அமைச்சாச்சுன்னா அந்த ஆளுக்கு தூக்கு தூக்கின்னு போடுவாங்க சில கோவில்கள்ல இன்னைக்கு வந்து நான் சொல்ல வந்து பிருந்தாவனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கோவில்ல இந்த மூன்று இருக்கு இதுக்கு பேரு கிரந்த சமாதின்னு பேரு அது மாதிரி கோவில்கள்ல தனியாகவே சோடிகள் வைக்க போய் தகடம் வந்துருக்காங்க இந்த சரஸ்வதி மகா நூலகத்துல இது வந்து இப்ப இன்னைக்கு ஒரு இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட பீரோ ஏன்னா பிஸ் ஆஃப் ஹீபர் இங்க சரஸ்வதி மகாலயத்து வந்திருக்காரு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி இருபத்தி ஆறு மார்ச் இருபத்தி ஆறுல வந்திருக்காரு அவர் வந்து இங்க பார்த்துட்டு இந்த நூலகத்தை பற்றி அவருடைய லாஸ்ட் டேஸ் ஆஃப் பிசப் ஹீபர் நூல் எழுதியிருக்காரு ஐ ஹவ் சீன் டென் பிக் கபோர்ட்ஸ் சொல்லியிருக்காரு அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய இந்த பெரிய சோடிகள் அதே மாதிரி புத்தகங்களும் வெட்டி வச்சிருந்தாங்க சில சில மடங்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய சூடு எழுதுவதற்கும் பாதுகாப்பதற்காகவும் ஒரு நாள்கள் குடிச்சிருக்கணும்னா இன்னைக்கு சாதுர் மாசம் சொல்லுவாங்க மடாதிபதிகள் எங்கும் இந்த நான்கு மாதங்கள்ல வெளியில் போக மாட்டாங்க அந்த காலகட்டத்துல எல்லா சூடுகளையும் எடுத்து அவங்க சுத்தப்படுத்தி அந்த சூடுகள் எல்லாமே நல்ல சுத்தப்படுத்துறது மட்டும் இல்லாம ஆயில் ஆயில் தரம் எல்லாம் பண்ணி இந்த மாதிரி சிவப்பு துணியில கட்டிடுவாங்க ஏன் சிவப்பு துணி சிவப்பு துணிக்கு சிவப்பு கலருக்கே பூச்சி வராது இன்றைக்கு நமக்கு நிறைய தெரியாமலே இருக்கும் மார்கழி மாசம் முடிஞ்சோன்னா வீடுகளுக்கு முன்னாடி செவ்வல்லா சிவப்பு தருவோம் ஏன் சிவப்பு தரும் நமக்கு தெரியாது ஆனால் சிவப்பு கலர் வந்து ரெட் இஸ் ரெப்லண்ட் இன்செக்ட் பூச்சிகள் வராது அதனால தான் இன்னைக்கு புத்தகங்கள் நிறைய புத்தகங்கள் பார்த்தீங்கன்னா முதுகு முழுவதும் சிவப்பா இருக்கும் ரெஜிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் முன்பு எல்லாம் சிவப்பா இருக்கும் சாதுக்கள் வந்து ரேட்டு சிவப்பு துணிகள் சா காவி அணுகுது எல்லாமே இதுக்காக இருக்கும் பூச்சிகள் அவங்கள்ட்ட வரக்கூடாதுங்க அதனால மடாதிகள் முழுவதுமே சூடு எல்லாமே இந்த முழுதாங்க இது கூட ஒரு மடாதி மடத்தினுடைய சூடுகள் இது மாதிரி இருக்கும் நீளமான அந்த ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கு ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து இன்னைக்கு நிறைய ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து நமக்கு ஆவண காப்பகத்தில் இருக்கு அது போன கேரளாவில் இருக்கு ஒவ்வொரு வகையில இருக்கு அந்த ரெக்கார்ட்ஸ் முழுவதுமே பல்வேறு வகையானது இன்னைக்கு நான் பார்த்ததுல ஒரு முக்கியமான ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்குன்னா இங்க திருப்பந்தூர்த்திங்கிற கோவில்ல வந்து இந்த மாதிரி ரெக்கார்ட்ஸ் கோவில் ரெக்கார்ட்ஸ் வச்சிருக்காங்க அந்த கோவில் ரெக்கார்ட்ஸை கோபுரத்தினுடைய இரண்டாம் நிலையில வச்சுட்டு மெல்லிய மணலும் சுண்ணாமத்து பவுடரும் மேல போட்டுருந்துருக்காங்க ஆனால் அது வந்து தெரியாதனால நிறைய அது டேமேஜ் ஆயிடுச்சு இது எல்லாமே கேரளாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இது தமிழ் பல்கலைக்கழகத்திலையும் இது போன்ற இது சென்னையில் இருக்கிற ஆவண காப்பகத்திலையும் இன்றைக்கு இது தவறான முறை அதாவது சூடிய வந்து ஒன்றோடு வந்து மேல் மேல வைக்கும் பொழுது கீழே இருக்கிறதால அழுத்தத்தினால பாதிப்படையும் இது ஒரு வைப்பு முறையில் தவறான முறை இது வந்து நிறைய சூடிகள் வந்து பல இடங்களில் நம்ம எடுத்துகிட்டு வரக்கூடிய முறையில் இதுதான் நமக்கு இருக்கு இந்த முறையில் தான் நமக்கு சூடிகள் நம்ம இருக்கு சூடி வந்து நம்ம ரெண்டு மூன்று வகையான அழிவு ஏற்படுது ஒன்று வந்து இயற்கை அழிவுன்னு சொல்றது இயற்கை அழிவுங்கிறது வந்து ஒரு தூசி பயன் ப
அந்த பூஞ்ச காளானுடைய ஒரு ஸ்மெல்லுனால பூச்சிகள் வரும் இதனால பூச்சிகளுடைய முட்டையில இருந்து தான் நமக்கு பூச்சிகள் அந்த புத்தகமே நமக்கு அதிகமாக பயன் பயன்படுத்தது இதனால இதெல்லாமே இயற்கையினுடைய ஒரு அழிவுன்னு சொல்லலாம் அந்த இயற்கை அழிவை வந்து நம்ம சாதாரணமாக சுத்தப்படுத்திட்டாலே போதும் அதாவது ஒரு சூடியை நீங்க பாதுகாக்கணும் உங்க வீட்டுல இருக்கா வருடத்துக்கு ரெண்டு முறை நீங்க வந்து கை கையாளணும் வருடத்துக்கு ரெண்டு முறை கையாளணும் ஒன்று வந்து மழை காலத்துக்கு முன் மழை காலத்துக்கு முன்னுங்கிறத தொடச்சு வச்சிருக்கும் அப்ப நம்ம முன்னாட்டை முன்னும் மூதோதியர்கள் அந்த தொடச்சு வைப்பதற்காகவே ஒரு நாள் குடிச்சிருக்காங்கன்னா அந்த நாள் தான் சரஸ்வதி பூஜை இந்த சரஸ்வதி பூஜை இன்னைக்கு சுவடிகளை எடுத்து கிளீன் பண்ணிட்டோம்னா மழை பெய்யும் போது நம்மளுக்கு அந்த பாதிப்பு வந்து குறைஞ்சிடும் அது போன்று மழை பெய்ஞ்ச பின்னாடி அந்த மார்கழி மாசி த பங்குனி மாதத்துல அதாவது ஏப்ரல் சாரி ஜனவரி பிப்ரவரி மாதத்துல அந்த ஓலையை பிரித்து கட்டுவாங்க அதாவது ஏரேஷன் சொல்லுங்க அதனாலதான் சூடி படித்தல்னு சொல்லிட்டு அந்த காலத்துல வச்சிருப்பாங்க இது மாதிரி வருடத்திற்கு இரண்டு முறை நம்ம சு சூடியில நம்ம இது பண்ணிட்டு இருக்கோம் எந்த விதமான வெப்பத்தினாலையோ இது பண்ண மாட்டோம் ஏன்னா உப்பு இது வந்து ஆரம்ப காலத்துல வீட்டுல அந்த அந்த அடுப்பங்கள் வச்சிருந்த கோயில் வச்சிருந்தா கூட பின்னாடி வந்து மர பீரோல் வச்சிருந்தாங்க ஏன்னா மரத்துல அதை நம்ம சாதாரணம் நம்ம குடிசு வீட்டுல இருக்கிறதுக்கும் ஒரு கார வீட்டுல இருக்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு குடிசு வீட்டுல அப்படின்னா நமக்கு வெயில் காலத்துல வந்து குளிரா இருக்கும் மழை காலத்துல வெப்பமா இருக்கும் அது ஒன்று ஒரு மர பீரோல சூடி வைக்கும் பொழுது மழை காலத்துல அதிகமான பாதிப்பு ஏற்படாது பொருள் அழிவதற்கு காரணமே அந்த பொருள்கள் ஈரத்தை உரியறதுனாலதான் ஒரு பொருள் வந்து ஈரத்தை உறிஞ்சதுன்னா தன்னை இழைத்து விரிவடையும் அது வெளியில் வளர்த்து வெளியிடும் போது சுருங்கும் இந்த மாதிரி சுருங்கு உரியறதுனாலதான் கம்ப்ளீட்டா இது மாதிரி நமக்கு ஏற்படுத்த அப்புறம் செயற்கை செயற்கை அழிவு செயற்கை அழிவுங்கிற போது நாம இது இது தெரியாம இந்த மாதிரி ஏர் கண்டிஷன் இன்னைக்கு நிறைய பேர் போடுறாங்க ஏர் கண்டிஷன் அப்படிங்கிற போது இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் ஒரே மாதிரியான சீதோச நிலையை மெயின்டைன் பண்ண முடிஞ்சா தான் அது ஏர் கண்டிஷன் வெளிநாட்டுல இருந்தா அப்படித்தான் பட் இந்தியாவில் அந்த மாதிரி இல்ல ஒர்க்கிங் அவர்ஸ் ஏர் கண்டிஷன் காலை ஒன்பது மணிக்கு போட்டு அது வந்து ரொம்பவும் டேஞ்சரஸ் இதனால நமக்கு நிறைய சூழல் அழிவு ஏற்படும் அழிவு ஏற்படும் அப்புறம் அறியாமை அழிவு அறியாமைனால நிறைய அழிவு நிறையாம ஒன்றும் இல்லை நமக்கு மார்கழி மாதத்தில் ஒரு வீட்டில் அதிகமாக ந மழை பெஞ்சு சூடியெல்லாம் நனைஞ்சிருச்சு அதில் வந்து பங்கஸ் ஏற்பட்டுருச்சு உடனே அதை வந்து பாதுகாப்புறது நமக்கு சிரமமாக இருக்குது அப்படின்னா அதை வந்து உடனே பிரதி பண்ணிடுவாங்க பிரதி பண்ணிட்டு அந்த சூடி யா யாரும் காலில் மிதி பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அந்த போகியில் வந்து போட்டுருவாங்க அதே போன்று வெயில் காலத்தில் அது ரொம்ப பிரிட்டலாக இருந்தாலும் அதை பிரகதி பண்ணிட்டு அது பண்ண முடியாதுங்கிறதுக்காக ஆற்றுவாங்க ஆனால் இன்றைக்கு வந்து நிலையில் நாம் வந்து அது ஒரு காட்ஸ் கடமை அது ஒரு ஒரு சடங்கு என்று சொல்லி நிறைய பேர் நமக்கு கொடுக்குறாங்க இந்த மாதிரி நான் வந்து பல இடங்கள் இல்லாமல் அந்த மாதிரி சில மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்பட்டதுனால நான் ஒரு பத்து வருடங்களுக்கு முன்னாடி ரெண்டு மாணவர்கள் வந்து மாணவர்கள் வந்து பெரிய கோயிலுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த ஆற்றில் புது ஆற்றில் குளித்து கொண்டு இருந்திருக்காங்க ரெண்டு சூடி வந்து பல மிதந்து வந்து எடுத்துட்டு இருந்துகிட்டு இருக்காங்க இது மாதிரி நம்ம ஓரளவு ஒரு எல்லாருக்குமே வந்து இதனுடைய முக்கியத்துவம் தெரிந்தாலே சூடிகளை வந்து நம்ம உண்மையாகவே பாதுகாக்கலாம் இது பா பாதுகாப்பு என்பது இரண்டு வகையாக நம்ம சொல்லலாம் ஒன்று வந்து மரபு வழின்னு சொல்லலாம் இன்னும் வந்து அருவிஞ்ஞானது இப்போ இதுதான் நமக்கு பூ பூச்சிகள் பூ குறிப்பாக இந்த புத்தக புழுவும் கரப்பான் கரையான் இதுதான் நமக்கு ரொம்ப அதிகமாக பாதிக்கும் பாதிக்கும் இப்போ இது வந்து கர க கரப்பாங்க இது பண்ணுது உங்களுக்கு மேலே வந்து பஞ்சங்கஸ்ங்கிற ஒரு இது வந்து அந்த பூஞ்ச காலனால அப்படியே ஒன்னோடு ஒன்று இறையிடுச்சு காய வச்சுனால வெயில் ச கட்டாய சூடிய வெயிலில் போடக்கூடாது அது நனைஞ்சிருச்சுன்னு வெயிலில் போட்டோம்னா ஒன்னோடு ஒன்று ஒட்டிக்காக பிரிக்க முடியாது அந்த மாதிரியான ஒரு இது வந்து புத்தக புழுவுனாலும் ஏற்படக்கூடிய ஒரு இது எல்லாமே நமக்கு நிறைய இது வந்து கரையான்னாலே ஏற்பட்டது கரையான் வந்து கரையான் வந்து மேல் பகுதியில் தெரியாது பட் உள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க அந்த கரையான் வந்து இருப்பாங்க அதனால இது பூராமே வந்து இயற்கையினால நமக்கு ஏற்படக்கூடிய அழிவு இப்போ வந்து செயற்கை அழிவுங்கிற போது நமக்கு வந்து வெவ்வேறு வகையாக நம்ம சில கெமிக்கல் போடுறாங்க சில வந்து கெமிக்கல் போடுறாங்க அது எல்லாமே நமக்கு போடணும் அதனால கெமிக்கல்னாலே நமக்கு செயற்கை அழிவு இருக்கு பொதுவாக வந்து இப்போ நம்ம சூடிகள் எல்லாத்தையுமே வந்து நாம் நாளாகுதுன்னு வச்சுக்கலாம் அந்த நாளாகிடுச்சுன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய ஈரப்பதம் கொஞ்சம் வெளியேறிடும் அப்போ நம்ம கையாளும் போது அது உடைய ஆரம்பிக்கும் அது உடையக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அதில் வந்து ஆயுள் தடவை பழக்கம் நமக்கு ஒரு கடந்த ஒரு சரஸ்வதி மாலு ஒரு ஒரு நூற்றம்பது வருடங்களாக அது தொடர்பாக இருக்கு அதுக்கு முன்னாடி வேறு எங்கேயும் பண்ணாங்கன்னு தெரியல சரஸ்வதி மாலில் நூற்றம்பது ரூபா அது குறிப்பாக சிற்றுநல்ல ஆயுள்னு சொல்லிட்டு இங
அதாவது நம்ம ஆயில் அப்படிங்கிறது ரெண்டு வகையாக இருக்கலாம் ஓகே எடிபிள் ஆயில் எசென்சியல் ஆயில் சொல்லுவோம் எடிபிள் ஆயில் நம்ம சாப்பாடுக்கு பயன்படுத்து எசென்சியால் சாப்பாடுக்கு பயன்படுத்தாத மற்ற ஒரு இது அதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ராக்டு அது ஒரு புல் தைலம் இது இந்த சிற்றுணல ஆயிலுங்கிறது இது ஆட்டோமேட்டிக்காக எவாப்ரேஷன் ஆகுது இது அதனால் இதை தடவும் பொழுது அந்த ஓலை வந்து நல்லா வளைஞ்சு கொடுக்கும் அந்த எழுத்துக்கு நல்லா தெரியும் அது வந்து ஸ்மெல்லுக்கு வந்து பூச்சி வராது இதுக்காக ஒரு ஐந்து வருடங்களுக்கு ஒரு தடவை இந்த மாதிரி ஆயில் போடும்போது அது வந்து இருக்கும் இது வந்து வந்து ஒரு வகையான செயற்கை பாதுகாப்பாக நம்ம பண்ணுறோம் அது இல்லாமல் வந்து நீங்கள் நிறைய நேரங்களில் வந்து நம்ம இயற்கையில் வந்து நமக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இப்போ இது பாருங்கன்னா மேலே வந்து பூ கையாளும் பொழுது கூட சரியான முறையில் கையாளலைன்னா அது உடையும் கீழே வந்து ஒரு ரெக்கார்டு கொடுத்துருக்கு சரஸ்வதி மஹாலில் இன்றைக்கு வந்து அந்த பூச்சிகள் வராமல் தடுப்பதற்காக முன்னாடியே வந்து வந்து ஒரு பூச்சி எதிர்ப்பு பொருட்களை பயன்படுத்திருக்காங்க அதாவது சோடம் கரிஞ்சியகம் வசம்பு இது போன்ற பொருள்களுடைய சேர்க்கை வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ரெண்டில் அங்கே இருந்த லைப்ரரியன் குப்பா பட்லுங்கிறவருடைய ஒரு இண்டன் புக்லேருந்து நான் எடுத்துருக்கேன் இந்த மாதிரி சூடையில் பாதுகாக்கிறதுக்காக நம்ம வீடுகள்லேயும் இன்றைக்கி சாதாரணம் நீங்கள் அதாவது நாற்றான எல்லா ஏதாவது பூச்சினா உடனே நாற்றுல பால் போடுவாங்க நாற்றுல பால் தேவை கெமிக்கல் அதனால் அதை விட இந்த மாதிரியான ஒரு சீடன் மடை எண்ணெய் அது வந்து ஆரம்பத்தில் போட்டது வேப்பையில் நல்ல பூத்து இருக்கிற நேரத்தில் மழைய விளைய வேப்பை இலை எடுத்து நல்ல காய வச்சு நம்ம புத்தகங்களுக்கு பின்னாடி போட்டிங்கன்னா பூச்சி வராது அதை விட வசம்பு மூணு மாதத்துக்கு மழை காலத்துக்கு முன்னாடி வசம்பு எடுங்க உடைச்சி பின்னாடி போட்டுங்க பூச்சி வராது மழை காலத்துக்கு பின்னாடி கொஞ்சம் கட்டி சூடம்னு சொல்லிட்டு வேக்ஸ்லஸ் சூடம் இருக்கு அதை போட்டிங்கன்னா உள்ளது அது மாதிரி கீழே இருக்கிறதான் இந்த வசம்பு ஒரு பங்கு லவங்கம் பட்டை ஒரு பங்கு கரிஞ்சி ஒரு பங்கு எல்லாம் மிளகு கால் கிராம்பு இது அஞ்சு நான் தனித்தனியாக காய வச்சு பவுடர் பண்ணி அஞ்சு கிராம் சூடத்தோட சூட கட்டியோட வச்சுட்டோம்னா உங்களுக்கு பூச்சி வராது இது ஆறு மாதத்துக்கு வராது இது வந்து இந்த சரஸ்வமாக நூலகத்தில் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு இது இதுதான் நம்ம பொருள்களினுடைய அது வசம்பு கருஞ்சியகம் லவங்கப்பட்டை இது 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 எல்லாமே நமக்கு அதுக்கு அடுத்ததாக நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா புரு பொருள்கள் எல்லாருமே இது எல்லாமே நம்ம வந்து பாதுகாப்புக்காக ஏற்படுத்துகிறது இது மாதிரி சூடுகளில் அதுக்கு அடுத்த ஒரு பாதுகாப்பு முறை என்று சொன்னால் இந்த நூல்களை வந்து பப்ளிஷ் பண்ணிடுறது நூல்கள் சூடுகள் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுது அப்போ பப்ளிஷ் பண்ணுறது தான் நம்ம வந்து அந்த நேரத்தில் வந்து நமக்கு அந்த மடாதிபதிகள் எல்லாமே ஒரு அவங்க வாசிக்க அந்த அவங்களுடைய சிஷியர்கள் எல்லாமே எழுதி அவங்களோட அவங்களோட சிஷியர்கள் எழுதி அந்த மாதிரி எழுதப்பட்டது ஒரு சூடி வந்து ஒரு ஐம்பது சூ சூடியிலாக எழுதி போக முடியலாம் அதாவது அவங்களுக்கு அன்பளிப்பாக கொடுப்பாங்க அதுக்கு பேர் கிரந்த தானம் சொல்லிட்டு அதுக்கடுத்து புத்த மதத்தினுடைய ஜாதகங்கள் எல்லாம் கொண்டு வரணுங்கிறதுக்காக தான் அந்த சூடியில் இந்த இது வந்து ஏற்படுத்துது அந்த வகையில் ஏற்படும் பொழுது தான் நமக்கு வந்து எண்ணூற்றி அறுபத்தி எட்டில் அதை மரத்துலேயே வந்து எழுத்துக்களை ஒத்தி எடுத்து பண்ணாங்க அதுதான் உங்களுக்கு வந்து முதல் எழுத்து வந்து புத்த மத ஜாதகத்துக்கு சைனாவிலையும் ஜப்பானிலையும் பண்ணும்போது அதற்கடுத்து ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பதில் நமக்கு வந்து கூடன்பர்க் ஜேம்ஸ் கூடன்பர்க்குங்கிறது நகரக்கூடிய ஆட்சிகளை உருவாக்குனார அந்த வகையில் நமக்கு அந்த காலத்தில் இருந்தது அந்த வகையில் முதல் புத்தகம் நமக்கு தமிழ்நாட்டினுடைய முதல் புத்தகம் தமிழ் புத்தகம் ஆனால் இருந்தாலும் கிறிஸ்டியானிட்டி பேசுது தமிழ் மொழி ஆனால் எழுத்து வந்து அரபிக் மொழி இது வந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி நாலில் லிஸ்பனில் அச்சடித்த ஒரு புத்தகம் அந்த புத்தகம் இது அதே மாதிரி வந்து முத முதல்ல உங்களுக்கு வந்து அவங்க இப்போ நமக்கு தமிழ்நாட்டில் இந்தியா தமிழ்நாட்டில் இந்தியாவுக்கே முதல் அச்சகம் கோவாவில் தான் வந்தது ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தி எட்டில் ஒரு புத்தகம் லேட்டின் புக்கு ஒரு அடுத்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தி எட்டில் முதல் புத்தகம் போட்டது அந்த புத்தகத்தினுடைய ஒரு முதல் பத்து இது வந்து டாக்டர் நாக் கிறிஸ்டம் அதாவது தம்பிரான் வணக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க ஒரு தமிழ் எழுத்து தமிழை கற்றுக்கிட்டு ஓ அந்த மரத்துலேயே எழுத்துக்களை இது பண்ணி அவங்க பண்ணியிருக்காங்கன்னா அந்த ஓலையில் என்ன எழுதியிருக்கா ஓலையை படிக்க தெரிஞ்சிருக்காங்க நம்ம படிக்க முடியாதா அந்த அளவுக்கு அந்த காலத்தில் எழுதிட்டாங்க இது வந்து முதல் தமிழ்நாட்டில் முதல் அச்சகம் அப்படிங்கிறது சீகன்பாங்கிறது தரங்கம்பாடியில் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி பனிரெண்டில் ஆரம்பிச்சது அவருடைய இது அதனால் சுத சுதனாகிய சர்வேசனாக இருக்கிற ஏசிய கிறிஸ்து நாதன் அவர் அவர் எழுதுனது எல்லாத்தையும் கீழே வந்து கிறிஸ்துவ பிறந்த ஆயிரத்தி எழுநூற்றி பதினாலாவது வருஷமாக இருக்கிற போது தரங்கன்பாடியில் இருக்கிற பாதிப்பைமார்களுடைய அச்சகத்தில் பதிக்கப்பட்டது இது போன்று புள்ளி இருக்காது ஓலையில் நெடில் இருக்காது புள்ளி இருக்காது அதே மாதிரி தான் இந்த புத்தகத்தில் இருந்த புள்ளி வைக்கக்கூடிய பழக்கம் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பது வீரமாமணிவருக்கு பின்னாடி தான் இருந்தது அதுக்கு முன்னாடி புள்ளி இல்லாமல் இருந்து ஆனால் பிரிட்டிஷினுடைய காலகட்டத்தில் பதினே பதினேழாம் பதினெட்டாம் நூற்
இது வந்து கொஞ்சம் ஏர்லியஸ்ட் அதனால இது ஒரு முந்நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி தனியா எழுதிட்டாங்க ஆனா புள்ளி இல்ல அத வந்து நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கு பின்னாடி வரக்கூடிய இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பதுக்கு பின்னாடி இது வந்து நீங்களே படிக்கலாம் அந்த மாதிரி படிக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி பட்ட விழாகம் ஏன்னா புஸ்ட் புள்ளி வச்சுட்டாங்க பட்ட விழாகம் சுப்ராய செட்டியா மகன் ரத்தனம் தொகுத்து தொகுத்து ரத்தனம் கையெழுத்து பிளபவா வருடம் மாசி மாதம் குருவார நாளில் எழுதியது இது மாதிரி முழுக்க முழுக்க மெஞ்ஞானம் அப்படிங்கிறத வந்து எழுதிக்காங்க அதனால ஓரளவு நம்ம முயற்சி செய்தால் அந்த எழுத்துக்களுடைய மாறுதல்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் என்னென்ன எழுத்துக்கள் மாறுதல் இருக்கு என்னென்ன எழுத்துக்கள் பூர்த்தி சேர்த்து இருக்காங்க என்னென்னலாம் பிரிச்சு எழுதியிருக்காங்க இது போன்று நமக்கு தெரிந்தால் நாம் வந்து சூடி படிப்பது வந்து நமக்கு ஒரு பெரியதில்லை இந்த வகையில் நம்ம சூடி வந்து அந்த புத்தகத்தில் வெளியிடும் போது பிரிட்டிஷர்ஸ் தான் நமக்கு இது பண்ணாங்க ஆனால் ரொம்ப நாள் வரைக்கும் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி அஞ்சு வரைக்கும் யாரையுமே அச்சடிக்க விடலை அவங்களுடைய கிறிஸ்டானிட்டி புத்தகம் மட்டும்தான் அச்சடித்து அளவு பண்ணாங்க அதுல மிக ஹெல்லிஸ் மதுரை கலெக்டராகவும் நம்மளுடைய சென்னையின் வாகனத்தினுடைய கவர்னராகவும் இருந்த ஹெல்லிஸ்டினுடைய முயற்சியால திருக்குறள் மட்டும் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பனிரெண்டுல புத்தகமாக வெளியிட்டது அந்த புத்தகத்துக்கு முதல் பக்கம் இது வந்து இப்பொழுது ரீபிரிண்டாக ரோஜா முத்தியா நூலகத்துல ரீபிரிண்ட் பண்ணி விற்பனைக்கு இது இருக்குது அது எப்படி இருந்ததோ அதே மாதிரி எடுத்து பண்ணியிருக்காங்க அப்போ இது பண்ணும் பொழுது பாருங்க திருக்குறள் நம்ம பார்த்தோம்னா நம்ம திருக்குறள் அவன் புள்ளி இல்லை நான் பாருங்க மூல பாடம் புள்ளி இல்லை நம்மளா படிக்கலாம் தெய்வ புலமாய் திருவள்ளுவர் நான் தான் அழுதி செய்து எதுவுமே புள்ளி இல்லை ஆனால் நம்ம மனதில் படி படிஞ்சிருச்சு அதனால ஒரு வார்த்தை மனதில் படிஞ்சாச்சுன்னா அது புள்ளி இருந்தாலும் புள்ளி இல்லைனாலும் படிக்கலாம் கீழே மாச தின சரிதையின் அச்சு கூடம் ஆண்டு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பனிரெண்டு அப்படின்ட்டு நம்ம கொடுத்துருக்காங்க இப்போ வந்து அதுல ஒரு பக்கமும் இதுல ஒரு பக்கமும் இருக்கு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பனிரெண்டுல திருக்குறள் எப்படி இருந்தது அப்படின்னு அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதத்தை உலகு புள்ளியே இல்லை இங்க வந்து நமக்கு அகர முதல் புள்ளி இருக்கு ரெண்டுக்கும் இப்ப இது நீங்க படிச்சிருந்தீங்கன்னா அது வந்து ஈஸியாவே நமக்கு அந்த காலத்து நூல் அதனால இப்ப ஒரு ஒரு மனசுக்குள்ள வந்து நம்மளுடைய இது வந்து ஒரு பழக்கம் ஏற்படுச்சுன்னா என்னென்ன எழுத்துக்கள் மாறுதல் என்னென்ன எந்தெந்த இடத்துல புள்ளிகள் வரும் இது மாதிரிலாம் தெரிஞ்சுட்டோம்னா நம்ம படிக்கிறதுல வந்து சூடு படிக்கிறது வந்து நமக்கு ரொம்ப ஒரு சிரமம் இல்லை முயற்சி தான் ஏன்னா ஒரு பிரிட்டிஷ்காரங்களே வந்து நமக்கு இங்கே வந்து எல்லா வேலையும் பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை அந்த காலத்தில் வந்து நம்ம சென்னை மாகாணத்தினுடைய பிரிட்டிஷர்ஸ் யார் இருந்தாலும் அவங்க கட்டாயம் தமிழ் படுத்தி படிக்கணும் அவங்க இப்போ தமிழ் படிச்சுக்கிறதுக்காக தான் ஃபெப்ரிசியேஷுங்கிறவர் வந்து தமிழ் வார்த்தைக்கு தமிழ் வார்த்தைக்கு ஆங்கில மீனிங்க்கு ஒரு தமிழும் இங்கிலீஷுமாக இருக்கிற அகராதிங்கிற நூல் எழுதியிருக்காரு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி ஒம்போதுலேயே அது போன்று ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஒன்பதுல சார்லஸ் பேபிங்டன் ஒரு ஒரு நாண்டிட்டைல் அவரோட ஒரு கலெக்டர் கலெக்டர் ஒரு சிவில் சர்வீஸ் ஆஃபீஸரு பேபிங்டன் பண்ணார் அந்த சார்லஸ் எல்லாம் படிக்கணுங்கிறக்காக ஈஸியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பரமார்த்த குருவின் கதையே வந்து தமிழ்ல இருந்து எழுதி அதுக்கு இங்கிலீஷ் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காங்க இது மாதிரி எல்லாமே நமக்கு பதிப்புகள் வந்து நிறைய வந்ததுனால சுவடிகளை பாதுகாப்பதற்கு அடுத்த ஒரு வகையான வழி வந்து நூல்களாக பதிப்பது அந்த நூல்களாக பதிப்பது மட்டும் இல்லாமல் அதை ரொம்ப அதிக நாடுகளுக்கு பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதற்காக அதற்கு அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது எழுபதுகளில் வந்து தொண்ணூறு வரைக்குமே தொண்ணூறு வரைக்கும் ரெண்டாயிரம் வரைக்குமே அதிகமாக ஒரு பயன்பாட்டு உலகம் முழுவதும் இருந்த பயன்பாட்டு இருந்தது மைக்ரோ ஃபிலிம் அதனால சுவடிகளாக இருந்தாலும் புத்தகங்களாக இருந்தாலும் அது வந்து அதிக நாட்களுக்கு பாதுகாக்கணுங்கிறதுக்காக அது புகைப்படுத்தினுடைய ஒரு வ வழியில் வந்து இது மாதிரியில் பாதுகாப்பு வச்சுருக்காங்க இன்றைக்கு டெய்லியில் இருக்கிற இந்திரா காந்தி நேஷனல் சென்டர் ஃபார் ஆர்ட்ஸில் அதிகமான வ வடமொழி சுவடிகள் முழுவதுமே இந்த மைக்ரோ ஃபிலிமில் இது நமக்கு ஒரு இருபது நிறுவனத்தில் இருந்து இந்தியாவிலுக்கு இருபது நிறுவனத்தினுடைய சுவடிகள் எல்லாமே இந்த முறையில் இருந்துருக்கு அதுக்கு அடுத்து தான் நமக்கு வந்து இப்போ நிறைய வந்து டிஜிட்டலைசேஷன் ஃபார்ம்னு வந்துடுச்சு அந்த டிஜிட்டலைசேஷன் ஃபார்ம் அப்படிங்கிற போது நிறைய இப்போ தான் அது வந்து இந்த ஒரு கடந்த ஒரு நூறாண்டுகள் அந்த ஒரு பத்தாண்டுகளுக்குள்ள தான் இந்த ஒரு இது இருக்குது ஆனால் ஆரம்ப காலத்தில் கூட நமக்கு அதன் இம்பார்ட் இல்லை இன்றைக்கு வந்து டிஜிட்டலைசேஷன் பண்ணி ஆயிடுச்சுன்னா அது அதில் என்ன இருக்கோ அப்படியே ஏன்னா நம்ம கை எழுது காப்பி எழுதும் போது கூட அதில் மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா அவங்க எழுத்து நமக்கு பிடிக்காமல் பிடிக்காமல் இருந்ததுன்னா அன்புங்கிறத நான் கண்கூண்டு போடலாம் இந்த மாதிரிலாம் மாறக்கூடாது அது இருக்கிறத அப்படியே நமக்கு எடுத்துல இது மாதிரியானதெல்லாம் நமக்கு வந்து இந்த
அது வந்து டிஜிட்டல் பண்ணி எல்லா ஒவ்வொரு இடத்துல ஒரு ஒரு ஐந்து இடத்துல தமிழகத்தில் ஒரு ஐந்து இடத்துல இருந்தால் அந்த பகுதியில் இருக்கிற அனைவரும் போய் பார்த்து பார்த்துக்கலாம் அதனுடைய இளம் வயதில் இருக்கக்கூடிய அனைவரும் சூடிகளை நம்மளுடைய பாரம்பரியத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கொள்வதற்கான ஒரு முயற்சிகளையும் நோக்கம் அதோட இதுவரை வெளிவராத சூடிகளை வந்து ஏன்னா இந்த மாதிரிலாம் பார்க்கும்பொழுது நிறைய சின்ன ஒரு பீஸில் கூட இருக்கு அதை நான் வந்து ஈரோடு பக்கத்தில் கன்னடம் பாலத்தில் வந்து ஒரு சூடு எடுத்து போனேன் அப்போ பார்க்கும்போது கட்டிட்டு இருக்கா கட்டிட்டு இருக்கும் போது ஒரு சின்ன பீஸ் கீழே வந்தது அதை நான் பார்க்கும்பொழுது தீராத விக்களுக்கு மருந்துன்னு போட்டிருந்தது அது வேற ஒன்றும் வெற்றிலையில் வெள்ளை எலிப்புழுக்கை அரைச்சி தொப்பிலில் தடவும் இந்த மாதிரி எல்லாம் ரொம்ப சிம்பிளான மருந்துகள்லாம் நம்மளுடைய இருக்கு இது போன்ற எளிமையான நமக்கு பயன்படக்கூடிய தகவல் இல்லாமல் ஓலை செய்வது பாதுகாக்க வேண்டிய அந்த தகவல்தான் இந்த குழுவில் எல்லாரும் உதவினால் வெற்றி பெறும் நன்றி கூறி